ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാഗാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ക്രോസ് ബോഡി ബാഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു സിബ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ സെപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ബാഗ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുള്ള ബാഗ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഈ കവടി പോലത്തെയുള്ള ആക്സസറീസ് കൊടുക്കണം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കവടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുത്താലോ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളവും പത്തര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോൺ ഷീറ്റാണ് ഇത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് സോഫയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എനിക്കിത് കിട്ടിയത് സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു സിബാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ടൈപ്പ് സിബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ സിബായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബാഗിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സൽവാർ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി കണ്ടോ ഈ സൽവാറിൻ്റെ താഴെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണിത് സൽവാർ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം മേലെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് നാല് വശവും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ നാല് വശവും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കുക മെയിൻ ക്ലോത്ത് താഴെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സിബിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന തുണിയുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിബിൻ്റെ വീതി തന്നെ ലെങ്ത്ത് ഇതാ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സിബിൽ വെച്ച് തയ്ക്കണേന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു തുണിയുടെ അകത്തേക്ക് ഈ സിബിന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിബിന് ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതാ സിബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ വെച്ച് തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തയ്ച്ചു പോവാണ് ഒരു സൈഡ് നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ സിബിന് താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് ഈ സിബിന് ഇങ്ങനെ പതിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് കാണരുത് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ
നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത ആ പീസിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മേലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മടക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടിതാ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴിതാ ഈ സിബ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകളിനെ നീറ്റാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ വെച്ച് തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മറക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പീസിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇതിനൊന്നിങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെയും നീറ്റായി ഇവിടെയും നീറ്റായി രണ്ട് എഡ്ജുകൾ നമ്മളിതാ ഫിനിഷ് ചെയ്തു സെയിം കളർ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ബാഗ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറച്ചെടുക്കാം മറച്ച് കഴിയുമ്പോഴതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇതേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കോർണറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിന് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പീസിനെയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ക്യാൻവാസ് ഒന്നും വെക്കാതെ തുണി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്ത പീസാണിത് ഇതിനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഹാൻഡിലിനുള്ളതും നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിക്കുക ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സാധാരണ ഒരു നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇതാ ഇതും ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നോട്ടിടുക ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയി പോയിരുന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കോട്ടൻ്റെ തുണിയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ചെയ്യുക അതെ ഞാൻ രണ്ട് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ബീഡ്സ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ ബായ് താങ